c'è sempre in tutti, i campi, in tutti i campi della vita umana c'è, c'è le cose nuove no? hanno difficoltà a, a instaurarsi no? a, e questa idea che col cibo si possa fare qualcosa di utile per dei malati di cancro o per chi ha avuto un cancro nella testa dei medici si fa una cosa strana no? perché i medici non si occupano più no? noi medici non studiamo mica il cibo a scuola non studiamo niente il cibo e per cui studiamo tante cose siamo bravissimi, sappiamo un sacco di cose ma una cosa così banale come il cibo cosa c'entra con la medicina oggi? e per cui no, spesso guardano queste idee in un modo un po' E allora vi volevo fare una piccola carrellata degli studi che mostrano che forse queste cose non sono proprio delle stupidaggini. La sindrome metabolica è una condizione molto frequente, un quarto della popolazione adulta in Italia ha la sindrome metabolica ed è definita da, da questi cinque fattori. Si dice che una persona ha la sindrome metabolica se ha almeno tre di queste cinque caratteristiche se ha la circonferenza vita un po' larga, 88 cm per le donne, più di 88 cm per le donne, più di un metro per gli uomini, le definizioni cambiano un pochettino, noi usiamo 85 cm, un metro, qui 88, 82 secondo queste definizioni, se il colesterolo buono è un po' basso, se i trigliceridi un po' alti, se la pressione alta e se ha la glicemia un po' alta. Se ci sono tre di questi cinque fattori si dice che c'è la sindrome metabolica. E questo termine di sindrome metabolica è stato inventato dai diabetologi una trentina d'anni fa, perché chi ha la sindrome metabolica ha un rischio alto di sviluppare un diabete e di sviluppare anche le malattie di cuore. Ma negli ultimi anni che chi ha la sindrome metabolica ha anche le probabilità di ammalarsi di cancro, il cancro del fegato in particolare, il cancro del polso, della mammella, della prostata, dell'endometrio, del pancreas, del rene, ha anche una maggiore probabilità di sviluppare un Alzheimer, di ammalarsi di artrite, di psoriasi, di avere i calcoli al fegato, di avere l'iperplasia della prostata. Noi facciamo dei grandi studi. Per esempio questo è un grande studio che si chiama EPIC, è uno studio che si fa in 10 paesi europei dove abbiamo reclutato 500.000 persone, 500.000 persone sane che ci hanno dato dei campioni di sangue, che noi conserviamo in frigoriferi a bassissima temperatura. Andate a vedere che queste 500.000 persone che abbiamo reclutato nella prima metà degli anni 90 e che seguiamo adesso da quasi 15 anni, da circa 15 anni in media, e che il, eh, siamo andati a vedere chi si è ammalato di tumori dell'intestino sapete di queste 500.000 persone già 50.000 si sono ammalate di cancro e le persone che si ammalano ci sono utilissime per capire che cosa c'era nel loro sangue prima che si ammalassero per capire quali erano le, le differenze tra le stile di vita delle persone che poi si sono ammalate e che non si sono ammalate più fattori della sindrome metabolica ci sono più ci si ammala sapete i tumori dell'intestino sono i tumori più frequenti nella nostra popolazione adesso. nelle donne il tumore della mammella è più frequente negli uomini il tumore della prostata il tumore del polmone ma se mettiamo uomini e donne assieme il tumore dell'intestino è più frequente dipende tantissimo da queste condizioni dismetaboliche comuni e, è molto interessante perché anche chi ha un tumore dell'intestino se ha la sindrome metabolica è più facile che sviluppi delle metastasi. Queste curve che si presentano così sono le curve di sopravvivenza. Questi sono gli anni, sono circa 5 anni, e qua all'inizio sono tutti vivi, andando avanti nel tempo, e i vivi ne rimangono un po' meno, naturalmente, perché sono morti. E questa è la curva di sopravvivenza dei pazienti che non avevano la sindrome metabolica, 
E questa è la scuola dei tre eventi e che arrivano alla signora che è la differenza tra morosi. E poi noi pensiamo che sia utile aiutare i pazienti per eh, fare regredire la sindrome metabolica. Perché si può, non è mica obbligatorio che uno che la sindrome metabolica se la deve tenere per tutta la vita, no, basta cambiare stile di vita e la sindrome metabolica se ne va. Andiamo alla prossima. Questo è un altro studio di tumori dell'intestino. E questi ricercatori, è uno studio tedesco, hanno seguito un gruppo, un ampio gruppo di pazienti che partecipavano in uno studio clinico e hanno indagato che cosa mangiavano, il loro stile alimentare dopo, dopo la diagnosi. E, e hanno classificato questo stile, ci sono delle tecniche statistiche per leggere i questionari alimentari e per, vedere, per raggruppare le persone in diverse tipologie di alimentazione, è una classifica stile occidentale vedete che ha un punteggio alto di stile occidentale ma un rischio molto alto di sviluppare delle metastasi dopo la malattia e che cos'era questo stile occidentale? voi non potete leggere ma ve lo leggo io qua sono elencati in ordine di importanza i cibi che caratterizzano questo stile occidentale formaggi grassi, formaggi magri, cereali raffinati carni rosse, dolci, condimenti grassi, margarina, carni conservate patate, maionese, patate fritte. È tipico, la tipica alimentazione tedesca, ma molto simile anche a quella che facciamo noi. Chi ha questa alimentazione ha un rischio di due o tre volte superiore di sviluppare delle metastasi dopo aver avuto il suo tumore. Sapete che c'è un tumore? Spesso, anche quando il tumore è piccolo, le cellule tumorali se ne vanno in giro per il corpo. Il motivo per cui dopo che si operano gli interventi chirurgici si fa la chemioterapia per andare a cercare di uccidere queste cellule tumorali. Ma il destino di queste cellule è generalmente quello di morire o quello di starsene lì silenti fino a quando non trovano all'interno del nostro corpo un ambiente favorevole per svilupparsi, gli ormoni giusti, i fattori di crescita giusti che gli permettono di tornare fuori. Ebbene, noi con l'alimentazione possiamo modificare il nostro ambiente interno per rendere più difficile la vita di queste cellule, per rendere più difficile la probabilità che approfittino per eh, mettersi a crescere.